காலை வணக்கம் குருஜி நேரத்திற்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் பிரபல ஜோதிட ஜோதிட கலையரச ஆதித்ய குருஜி ஐயா அவர்கள் நம் அரங்கத்திற்கு வந்துள்ளார் அவர்களை நாம் அன்புடன் வரவேற்போம் குருஜி வணக்கம் குருஜி நேர்களே தொழில் வியாபாரம் காதல் திருமணம் போன்ற அனைத்து வித ஜோதிட சந்தேகங்களுக்கும் ஐயா அவர்கள் பதிலளிக்க காத்து கொண்டிருக்கிறார் வாருங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் ஐயா இந்த வாரத்துல இந்த நிகழ்ச்சியில என்ன பேச போறோம்னா காதலை பத்தி தான் ஐயா பேச போறோம் ஆமா காதல் வந்து ஒரு புனிதமான ஒண்ணு அந்த காலத்திலயும் ஐயா இல்ல ஐயா அந்த காலத்திலயும் காதல் பண்ணிருக்காங்க இந்த காலத்திலயும் காதல் பண்ணிருக்காங்க இதுக்கு என்ன ஐயா வித்தியாசம் இருக்கு அந்த காலத்து காதலுக்கும் இந்த காதல் காதல் அப்படின்னாலே என்ன வித்தியாசம் இருக்கு அதாவது நீங்க கேட்கிற கேள்வி என்னன்னு சொன்னா முதல்லயே ஒண்ணு ஒரு வார்த்தை போட்டீங்க காதல் புனிதமானது அப்படின்னு போட்டீங்க காதல் புனிதமானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை கொண்டு வந்து சாமியாக வைக்க வேண்டாம் காதல் வந்து இயல்பானது அப்படின்ற வார்த்தை தான் சரியாகவே இருக்கும் இப்போ அந்த காலத்துக்கும் இந்த காலத்துக்கும் நீங்கள் கேள்வி கேட்கும் போதே மறைமுகமாக என்ன கேட்குறீங்க அந்த காலத்து காதல் புனிதம் அல்லது இந்த காலத்து காதல் புனிதம் ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று தான் புனிதம் இன்னொன்று புனிதம் இல்லை அப்படின்ற கேள்வி கேட்குற மாதிரியான ஒரு மறைமுகமான அர்த்தம் உங்கள் கேள்வியில் தொக்கின்னு இருக்குது காதலை பற்றி ஜோதிட ரீதியாக என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் என்னுடைய தகப்பனார் வந்து அடிக்கடி ஒன்று சொல்லுவார் ஒரு என்னுடைய இளம் வயதுகளில் வந்து என்னுடைய பிரச்சனைகளை தான் நீ வேற விதங்களில் வாழ்ற அப்படின்னு சொல்லுவார் என்னுடைய பிரச்சனைகளை நீ வேற விதங்களில் வாழ்ற நான் வைக்க போகிறல லவ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் நீங்கள் செல்ஃபோனில் லவ் பண்ணுறீங்க அவ்வளோதான் வித்தியாசம் இடையில் வந்து அந்த காதல் என்பது ஒன்று தான் அப்படின்னு சொல்லுவார் இதில் என்னென்னா ஆணும் பெண்ணும் இருக்கின்ற வரைக்கும் இந்த உலகத்தில் ஆணும் பெண்ணும் இருக்கின்ற வரைக்கும் ஆண் பாலினம் பெண் பாலினம் உயிரினங்கள் இருக்கின்ற வரைக்கும் காதல் என்பது இருந்து தீரும் இதில் வந்து காதலை புனிதமானது அப்படி அப்படின்லாம் கொண்டு போக தேவையில்லை தேவையில்லை காதல் வந்து இயல்பானது எப்படி வந்து ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு குழந்தை வாலிபனாகிறது ஒரு அதுக்கடுத்து வாழ்க்கையை நடத்த ஆரம்பிக்கிறது ஒரு மனிதனுக்கு வாழ்க்கையை நடத்துவதற்கு ஒரு இயல்பான துணை தேவை ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இது பொருந்தும் இதுவே வந்து ஒரு இயற்கையோட நேதி எப்படி நம்ம சாப்பிட்றோமோ எப்படி வந்து நம்ம நம்முடைய சகல தேவைகளையும் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு நித்திய கர்மாக்கள் மாதிரி ஒரு நாளைக்கு நம்ம வந்து தூங்குகிறோம் எழுந்திருக்கிறோம் குளிக்கிறோம் சாப்பிட்றோம் அது மாதிரி காதல் வந்து ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு இயல்பான ஒன்று தானே தவிர இதை வந்து நீங்களாக தேர்ந்தெடுக்கும் போது அது காதல்னு வருது பெரியவங்களாக சேர்த்து வைக்கும் போது அது வேறு ஒரு மாதிரியான காதல்னு வருது எப்படி வந்தாலும் காதலுடைய ஒரு டெஸ்டினேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு நல்ல வாழ்க்கை தான் ஆகவே அந்த காலத்து காதல் இந்த காலத்து காதல் அப்படின்னு பிரித்து பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படின்னு அப்படின்றது தான் உண்மை எல்லா காலத்திலும் காதல் இருந்திருக்கிறது இருக்கும் இன்று நேற்றைக்கு காதல் இருந்தது இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறது நாளைக்கு யார் இருக்கிறார்களோ இல்லையோ ஆணும் பெண்ணும் இருக்கிற வரைக்கும் காதல் இருக்கத்தான் செய்யும் ஆக இந்த காதலில் வந்து ஜோதிடத்தில் வந்து அதை விட நீங்கள் வேறு மாதிரி கேட்டுருக்கலாம் காதலில் சக்ஸஸ் ஆகிறவங்க யார் காதலில் தோற்று போகிறவங்க யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ அந்த பத்து பொருத்தம்னு அடிக்கடி பேசுகிறோம் இல்லையா அந்த பத்து பொருத்தமே அந்த காதலின் அடிப்படையில் தான் வந்தது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பத்து பொருத்தத்துடைய மிக முக்கியமான ரெண்டு பொருத்தங்கள் ராசி அதிபதி லக்னாதிபதி இதனுடைய பொருத்தங்கள் இது இதன் அடிப்படையில் தான் வந்து ஒரு ஆய்வில் தான் அந்த பத்து பொருத்தமே வந்தது எப்படின்னா இந்த காதலிக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே திடீர்னு நம்ம இவர் இவர் கூட சொல்லுவார் கம்பர் கூட சொல்லுவார் அண்ணலும் நோக்கினால் அவளும் நோக்கினால் அப்படின்வார் அதாவது ராமனை பார்த்த அந்த க்ஷணத்திலேயே அந்த வினாடியிலேயே சீதா பிராட்டிய அன்னை சீதாவிற்கு வந்து காதல் வந்து விட்டது அது மாதிரி வந்து பார்த்தவுடன் காதல்னு சொல்கிறோம்ல அதுக்கு ஜோதிட காரணங்கள் என்னென்னா ரெண்டு பேருடைய ராசி அதிபதி ஒன்றாக இருக்கும் ராசி அதிபதி நண்பர்களாக இருப்பார்கள் லக்னாதிபதி ஒன்றாக இருக்கும் லக்னா லக்னா அதிபதிக்கு நண்பர்களாக நண்பர்களாக இருப்பார்கள் இதையே வேறு வகையில் கூட சொல்லலாம் சில பேரை பார்த்தவுடன் பிடிக்கும் சில பேரை பார்த்தவுடன் எரிச்சல் வரும் ஐயா நல்லவராகவே இருப்பார் நல்லாவே பேசுவார் எல்லா விதமான இதுவும் இருக்குவார் ஆனால் நம்மளை அறியாமலே அவர் மேலே ஈடுபாடு வராது ஒருத்தர் ரொம்ப ரவுடி பயனாக இருப்போம் காதல்னு வந்துட்டிங்கன்னா பாருங்களேன் பொருந்தா காதல் தான் இங்கே நிறையா இருக்குது நல்லா படித்த பொண்ணு ஒரு ஆட்டோ டிரைவர் தான் லவ் பண்ணுவாங்க ஒரு மெக்கானிக்கை தான் லவ் பண்ணுவாங்க அதுக்கு காரணம் கேட்டால் அவங்களுக்கே தெரியாது ஒரு நல்லா படிச்சிருக்கோம் அவன் படிக்காதவனாக இருப்பான் அவன் மேலே தான் அந்த பெண்ணுக்கு ரொம்ப ஈர்ப்பு இருக்கும் ஒரு பையன் வந்து ஒரு பையன் வந்து படிக்காத பையன் ஒரு படித்த பொண்ணை லவ் பண்ணுறான்னா கூட அவன் பிளான் பண்ணி பண்ணுறான்னு சொல்லலாம் ஆனால் ஒரு பெண் படித்த பெண் படிக்காத ஒரு பையனை லவ் பண்ணுறா அப்படின்னு சொன்னால் தன்னுடைய தகுதிக்கு குறைவான ஒருத்தரை லவ் பண்ணுறான்னு சொன்னால் அதெல்லாம் அந்த ஜோதிட ரீதியாக அப்படி தான் சொல்லுவோம் அவ அந்த ராசி அதிபதிகள் ஒன்றாக இருப்பது பார்த்தவுடன் ஈர்ப்பது கண்ணோடு கண் நோக்கி அப்படியே பார்த்த உடனே ரெண்டு பேருக்கும் இடையில் வந்து அந்த காதல் என்கின்ற உணர்வு வந்து விடுவதை ஜோதிடம் வந்து எப்படின்னா என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இரு ஒருவருடைய லக்னம் ஒரே லக்னமாக இருந்தாலோ ஒரே
ஒரு ஒருவருடைய லக்னாதிபதி இன்னொருடைய லக்னாதிபதியாக ராசியதிபதியாக இருப்பது ஒருவருடைய லக்னம் இன்னொருடைய ராசியாக இருப்பது இரண்டு பேரும் ராசி ஒன்றாக இருப்பது இரண்டு பேரும் லக்னம் ஒன்றாக இருப்பது இந்த நட்பு கிரகங்களின் இதில் வந்து அவங்க லக்னம் ராசி அமையறதுனால தான் ஒருத்தர் காதல் பண்ணுறாரு ஒருத்தரை பார்த்தவொன்னே பிடிக்குது இந்த காதல் எப்போ வரும் இன்னொன்று நீங்கள் இன்னொன்று கூட கேட்டுக்கலாம் தோத்து போகிற காதல் அது ஜெயிக்கிற காதல் எதுன்னு கூட கேட்டுக்கலாம் ஒரு முக்கியமாக ஒன்று பார்த்திங்கன்னா ஏழரை சனி நேரத்தில் தான் காதல் வரும் நல்லா நோட் பண்ணுங்கள் வயசான காலத்தில் இந்த வயது இளம் வயது பருவ ப பருவ வயது குழந்தைகளை வச்சுருக்கிற பெற்றோர்கள் நல்லா நோட் பண்ணிங்கன்னா குழந்தைகள் வந்து ஏழரை சனியில் தான் லவ் பண்ணும் அந்த ஏழரை சனியில் லவ் பண்ணி ஒரு ஜென்ம சனி வரும்போது தோற்று போகும் மன அழுத்தம் தர வேண்டும்ன்றதுக்காக தான் அந்த காதல் வந்து இளம் வயதில் ஏழரை சனி அமைப்புகளில் வருது ஏழரை சனி அஷ்டம சனி அமைப்புகளில் வரும்போது ஒரு ஒரு வந்து தீவிரமாக இன்னொருத்தர் பேரில் தீவிரமான காதல்களை காதலை கொண்டு கடுமையான வயதிற்கேற்ற மன அழுத்தத்தை சனி தருவார்னு அடிக்கடி சொல்லுவேன் அந்த அமைப்பில் ஒருவருக்கு இருபத்தி ஐந்து வயதுகளுக்குள்ள ஒரு பதினெட்டு வயசுக்கு வந்து காதல் வரும் பருவமான ஆனால் இப்போ பதினெட்டு வயசு கிடையாது பத்து பன்னெண்டு வயசுன்னு வச்சுக்கலாம் காதல் இப்போ ஏன்னா ரொம்ப சீக்கிரமாக காதல் வந்துடுது அதனால் பன்னிரெண்டு பதிமூணு வயசுலேருந்தே காதல் வரும் பருவமான ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு வயசுலேருந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி வயசுக்குள்ளே ஏழரை சனி அஷ்டம சனி நடக்கும்போது ஒருவருக்கு காதல் போன்ற உணர்வுகளும் அனுபவங்களும் வந்து அந்த காதல் தோல்வியில் மன அழுத்தத்தில் முடியும் அஷ்டம சனி நடக்கும்போது அல்லது அஷ்டம சனிக்கு ஒரு வாரத்து ஒரு ஒரு வருடத்திற்கு முன்போ ஜென்ம சனிக்கு ஒரு வருடத்திற்கு முன்போ ஒருவருக்கு காதல் வருகின்றது என்றால் அந்த காதலால் அவருக்கு மன அழுத்தம் வரப்போகிறது என்று அர்த்தம் அந்த காதல் வந்து ஏன்னா அந்த வயதிற்கு வந்து காதலை தவிர வேறு எதுவுமே பெரிய ஒரு விஷயமாகவே அவருக்கு தெரியாது ஒரு வயதிற்கேற்ற மாதிரியான விஷயங்கள் தான் இப்போ வந்து ஒருவருக்கு பத்து வயதில் படிப்பு தேவை இருபது வயதில் வேலை தேவை இருபத்தஞ்சு வயசில் வாழ்க்கை துணை என்ற அமைப்பில் வாழ்க்கை துணை அமைப்பு என்றது அமைப்பில் காதல் போன்ற விஷயங்கள் தேவை நாற்பது வயதில் ஐம்பது வயசில் ஆரோக்கியம் பணம் இது போன்றவைகள் தேவை அப்படின்ற மாதிரி வயதுக்கேற்ற விஷயங்களில் வந்து ஒருவருக்கு சில விஷயங்கள் பாதிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் ஒருவருக்கு அஷ்டம சனி ஏழரை சனி நேரங்களில் காதல் வந்து அந்த காதல் தோல்வியில் முடியும் அல்லது அந்த ஒரு பிரேக்கப் ஒரு பெரிய அந்த திருமணமாகி இன்னொன்று சொல்ல போனால் திருமணமாகி தோல்வியில் முடியும் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா கல்யாண காதல் வரைக்கும் நல்லா இருந்திருப்பாங்க கல்யாணம் முடிஞ்ச அடுத்த நாளில் இருந்தே நீங்கள் மாறிட்டீங்க அப்படின்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க வாடிக்கையாளர்களாக வர்றவங்களே என்கிட்ட கல்யாணம் பண்ணுவாங்க என்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி வந்து இவர் வந்து கல்யாணம் வரைக்கும் காதல் வரைக்கும் நல்லா இருந்தார் அது கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் மேல் ஷாவனஸ்ட்னு சொல்லப்படுகின்ற ஒரு ஆதிக்க மனப்பான்மையில் தான் என்ன இது பண்ணுறாரு காதல் காதலில் வந்து என்னை சரிசமமாக நடத்திய இவர் கணவனானதற்கு பிறகு என்னை வந்து அடிமை போல் நடத்தணும்னு நினைக்கிறாரு என் மேலே கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கிறாரு என்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் செய்யக்கூடாது அதை செய்யக்கூடாது இதை செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாரு நான் காதலித்தவர் இவர் இல்லை அவர் மாறி போயிட்டார் இவர் கணவனாக வந்துட்டு எனக்கு முற்றிலும் எனக்கு நேர் எதிராக தான் இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்கிறதுண்டு இது எல்லாமே இந்த மாதிரியான அஷ்டம சனி ஏழரை சனிய விஷயங்களில் தான் வந்து வரும் காதல் நிறைவேறாமல் போகும்போது காதல் வந்து இந்த மாதிரியான பாதிப்புகளுக்குள்ள உள்ளாகணும்னு சொன்னால் ஒருவருக்கு ஆறு எட்டு அதிபதிகளுடைய தசாபக்தி அமைப்புகள் வரக்கூடாது அந்த தசாபக்தி அமைப்புகளுக்கு முன்னாடி அவர் காதல் செய்தாரானால் அது கல்யாணத்தில் வந்து அதுக்கப்புறம் விவாகரத்த முடியும் ஆகவே காதல் என்பது எல்லா நிலைகளிலும் எல்லா நேரங்களிலும் இருக்கத்தான் செய்து ஒருவர் அவருடைய லக்னம் ராசி போன்றவைகள் அடுத்தவருடைய லக்னம் ராசி போன்றவர்களோடு பொருந்தி வரும்போது அவர் பேரில் தன்னேறியாத ஒரு ஈர்ப்பை வந்து கொண்டு வராரு அது வந்து பிரேக் ஆகணும்னு சொன்னால் கோச்சாரத்திலேயோ தசாபக்தி அமைப்புகள்லேயோ சரியில்லாத ஒரு அமைப்புகளாக இருக்கும்போது அந்த காதலால் அவர் மன துன்பத்தை அடைவார் அந்த காதல் வந்து அவருக்கே வந்து ஒரு ஒரு செட்பேக்காகவோ அவருடைய வாழ்க்கைக்கு சங்கடமாகவோ அல்லது அவருடைய முன்னேற்றத்திற்கு தடையாகவோ ஒரு ஒரு கரு ஒரு இது பண்ணுற மாதிரியான ஒரு மன அழுத்தங்களை கொடுக்கும் அப்படி காதல் திருமணத்தில் முடிஞ்சு அதற்கப்புறம் தோற்று போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் அவருக்கு ஆறு எட்டு சம்மந்தப்பட்ட தசாபக்தி அமைப்புகள் இந்த நான் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ஏழரை சனி அஷ்டம சனி கோச்சார் அமைப்புகள் வரும்போது நிச்சயமாக அவருக்கு காதல் தோற்று போய் வரும் ஒரு காதல் பவித்ரமாக இருக்கணும் அதே நேரத்தில் நிரந்தரமாக நீடித்து அந்த காதல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஏழாம் இடத்தோடு சுபகிரங்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய குருவும் சுக்கரனும் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் ஒரே ஒருவருடன் காதல் அந்த ஒருவருடன் திருமணம் வாழ்நாள் முழுக்க நல்லா இருந்தோம் அப்படின்றவங்களும் இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரியான அமைப்புகளுக்கு எவ ஒரு ஆணோ பெண்ணோ அவருடைய ஜாதகத்தில் குரு வந்து ஏழாம் இடத்தோடு சம்மந்தப்பட்டிருப்பார் ஒன்று குரு ஏழாம் இடத்துல இருப்பார் அல்லது ராசிக்கு ஏழாம் இடத்துல இருப்பார் அல்லது ஏழாம் இடத்தை பார்ப்பார் அல்லது ஏழாம் இடத்துல வேறு எந்த விதமான பாப கிரக அமைப்புகள் இல்லாமல் வெறுமனே குரு மட்டும் தனித்து சுக்கரன் குரு போன்ற வளர்பிரை சந்திரன் தனித்த புதன் போன்ற கிரகங்கள் இருக்கும் அந்த சுப கிரகங்கள
எல்லாம் இடத்தோடு குரு சம்பந்தப்படுகிறவர்களுக்கு வந்து நினைத்த மாதிரியான காதல் வாழ்க்கை கிடைக்கும் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா போராடி ஜெயிப்பாங்க அவங்க என்ன சொல்ல இந்த காதலிப்பவர்களே ரெண்டு பிரிவு இருக்குது பெற்றோர்களை வேதனைப்படுத்துதல் பெற்றோர்களை வேதனையே படுத்த மாட்டேன் ஆனால் என் காரியத்தில் நான் க இதாக இருப்பேன் அப்படின்ற சென்டிமெண்ட் பிளாக்மெயில்னு சொல்லுவேன் அதாவது இவரைத்தான் நான் திருமணம் செய்து கொள்வேன் ஆனால் நீ தான் தாலி எடுத்து கொடுக்கணும் அம்மாவும் அப்பாவும் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் நின்று எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சா தான் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்குவேன் அதுவும் இவரை தான் கல்யாணம் பண்ணிக்குவேன் இல்லைன்னா நான் கல்யாணமே பண்ண மாட்டேன் இதை இந்த மாதிரிலாம் வந்து தாய் தரப்பனை போட்டு ஒரு மாதிரி ஒரு இது அடிப்பாங்க எப்படின்னா நம்ம பிள்ளை நம்மக்கிட்ட பெர்மிஷன் கேட்குதுன்றது ஒரு பெருமையாக இருக்கும் இது பெற்றோர்களை வந்து சென்டிமெண்ட் பிளாக்மெயில்னு சொல்லக்கூடிய குழந்தைகள் இருக்குது அந்த அந்த குழந்தைகள் எப்படி பண்ணோன்னா காதலிக்கவும் செய்யும் ஆனால் பெற்றோருடைய விருப்பத்தை மீறி எதையுமே செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு இருக்கும் பெற்றோர்களுக்கு ஒரு தரும சங்கடமான நிலமை இருக்கும் அதாவது நமக்கு விருப்பம் இல்லாத ஒன்று செய்தாலும் நமக்காக ம மதிப்பு கொடுத்து குழந்தை வந்து பட்னி கிடக்கும் சாப்பிடவே சாப்பிடாது வேறு மாப்பிள்ள பார்த்தாலும் பிடிக்காது ஏதாவது சொல்லும் சத்தியாகிரகம்னு மகாத்மா காந்தி பண்ண மாதிரி பண்ணோம் கடைசியில் பெற்றோர்கள் மனமிறங்கி அதுக்கு அந்த அந்த குழந்தையோட விருப்பப்படியே வந்து திருமணம் பண்ணி வைப்பாங்க இந்த மாதிரியான காதல் அமைப்புகள் இருக்குது வேறு ஒரு அமைப்பு என்ன இப்போ சமீபத்தில் கூட ஒரு ஜாதகம் பார்த்தேன் பதினேழு வயது பதினெட்டு வயது பிறந்த அன்னைக்கு பதினெட்டு வயது நிறைவுற்ற அன்றைக்கு ஒரு பெண் வந்து காதலனை வீட்டுக்கு தெரியாமல் கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு இருபது இருபத்தொரு வயசில் அவஸ்தப்படுது அப்படிப்பட்ட காதலர்களும் இருக்குது பதினெட்டு வயசு ஆகி முத அடுத்த நாள் வந்து வீட்டுக்கு தெரியாமல் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி காலேஜ் படிக்கும் போதே ஒரு பையனை கூட லவ் மேரேஜ் பண்ணி தனித்தனியாக வீட்டில் வாழ்ந்துருக்கிறாங்க இருபது பருவத்தில் வந்து கல்யாணம் பண்ணணும்னு வரும்போது நான் ஏற்கனவே அவனை கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் ரிஜிஸ்டர் மேரேஜ் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படி இருந்தேன் இப்படி இருந்தேன் இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறது தெரியல இப்போ அவனை எனக்கு பிடிக்கும் சில பேர் வந்து இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி சில பேர் வந்து அந்த திருமணம் பண்ணிட்டேன் அப்படின்ற அப்பா அம்மா தலையில் தூக்கி கொண்டு தூக்கி போடுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இன்னொன்று இந்த காதலுக்கு அடிப்படை விஷயம்னு பார்த்துட்டாலே காமம் தான் கேட்பதற்கு ஒரு இதாக இருந்தாலும் உண்மை என்னென்னா ஒருவர் ஒருவரும் ஒருத்தியும் காதல் பண்ணுறதுடைய அடிப்படை விஷயமே அவர்களுக்குள் இயல்பாகவே பரிணாம வளர்ச்சியினால தூண்டப்படுகின்ற ஒரு காம உணர்ச்சினால தான் ஒருத்தர் வந்து காதலை வந்து இது பண்ணுறாங்க அப்போ எனக்கு இவள் கிடைப்பாளா இவ எனக்கு இவன் கிடைப்பானா அப்படின்ற ஒரு அடிப்படை விஷயங்களுமே வந்து வம்சவிருத்தியின் அடிப்படை விஷயமான காமத்தில் தான் ஆரம்பிக்குது ஆக எவர் ஒருவருக்கு சுக்கரன் வலுவாக இருக்கிறாரோ சுக்கரன் சம்பந்தப்பட்ட திசாபக்தியை நடக்குதோ இதை வந்து நம்ம முக்கியமாக சொல்லணும் யார் காதலிப்பா எல்லாரும் காதலிச்சிடுறது இல்லையே அப்படி பார்த்தா காதல் சினிமா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா காதல் உலகத்தில் காதல் மட்டும்தான் இருக்குன்ற மாதிரி ஜோதிட ரீதியாக அந்த காதல் ஏன் வருது சுக்கரனோட வீடுகளில் இருக்கிற கிரகங்கள் ராகு கேதுக்கள் சுக்கரனோடு சம்பந்தப்பட்ட ராகு கேதுக்கள் இந்த மாதிரியான அமைப்பில் திருமணத்திற்கு பின்பே ஒரு தவறான ஒரு வகையில் ஏமாற்றம் அடைகின்ற காதல் அப்படின்னு சொன்னால் திருமணத்திற்கு முன்பே ஒரு பெண் கற்பழக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகளை இந்த சுக்கரனோடு சேர்ந்து பாபத்துவம் அடைந்த ராகு கேதுக்கள் தருவாங்க அப்போ அந்த மாதிரியான அமைப்புகளில் ஒரு பருவ வயதில் ஒரு குழந்தைக்கு சுக்கரனோ சுக்கரனோடு சம்பந்தப்பட்ட கிரகங்களோ சுக்கரனுடைய வீடுகளில் அமர்ந்து சுக்கரனுடைய நட்சத்திரங்கள் அமர்ந்து சுக்கரனுடைய நட்சத்திரங்களை விட சுக்கரனுடைய வீடுகளில் அமர்ந்து அம்சத்தில் சுக்கரனோடு இணைந்திருக்கின்ற சில நிலைகளில் வந்து ஒரு பெண் ஆணுக்கு அந்த சுக்கர தசாபக்திகளில் கண்டிப்பாக காதல் வரும் அது வந்து எந்த வயசாக இருந்தாலும் காதல் வரும் ஒரு பதிமூணு வயது பதினாலு வயசு பதினைந்து பதினாறு வயசு படிக்கிற காலகட்டம் கல்லூரி பருவம் அது இந்த மாதிரி நேரங்களில் ராகு கேதுக்களை பற்றி நான் கூட சில நேரங்களில் நிறைய எழுதியிருக்கிறேன் இந்த ராகு கேதுக்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபது முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பெண் குழந்தைகளை படிக்கவே அனுப்பலை ஆனால் இன்றைக்கு படித்த குழந்தைகளை ஃபாரினுக்கும் வெளிமாநிலத்துக்கும் அனுப்புகிறோம் குழந்தைகள் தென் மாவட்ட குழந்தைகள் சென்னையில் வந்து ஹாஸ்டலில் தங்கி படிக்குது வேலை செய்யுது பெங்களூர் ஹைதராபாத்னு போகுது வெளிமாநிலம் வெளிநாடுன்னு போகுது இந்த மாதிரியான அமைப்புகளில் ராகு கேதுக்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சுக்கரனுடைய வீடுகளில் உட்கார்ந்த ராகு கேதுக்கள் பெண்ணை வந்து பெற்றோரிடமிருந்து பிரித்து வேலை விஷயமாக வெளிநாடு வெளிமாநிலம் தூர இடங்களுக்கு நகர்த்தி அங்கே காதல் செய்ய வைப்பார்கள் தொடர்ந்து பேசலாம் தொடர்ந்து பேசலாம் வணக்கம் குருஜி நேரம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் ஐயா எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க யாருக்கு சந்தேகம் கேட்கணும் ஐயா மயிலாடுதுல இருந்து பேசுறேன் மேடம் யாருக்கு சந்தேகம் கேட்கணும் ஐயா எனக்கு தான் மேடம் பிறந்த தேதி பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க 28 விடியற் காலை அதிகாலை அஞ்சு மணி ஆறு நிமிஷம் ஐந்து மணி ஐந்து ஆறு நிமிடம் ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க மகர் ராசி திருவண நட்சத்திரம் மகர் ராசி திருவண நட்சத்திரம் என்ன லக்னம் ஐயா தனுசு லக்னம் தனுசு லக்னம் ஐயா இருக்காங்க ஐயா கிட்ட சந்தேகம் கேட்டுக்கங்க ஐயா மகர் ராசி திருவண நட்சத்திரம் ஆமா சார் ஆம
வயிற்று <laughs> 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 வருஷத்துக்கு <laughs> <laughs> குரு கோயில்களுக்கு போங்க எப்பவுமே உங்களை சுத்தி மஞ்சள் நிறம் ஆயிக்குங்க ஆரோக்கியத்திற்காக சொல்றேன் இப்போ நீலத்தை நீங்க யூஸ் பண்ண கூடாது நீலம் பச்சை போன்ற நேரங்களை குறைச்சிக்கிட்டு மஞ்சள் நிறத்தை அதிகமா யூஸ் பண்ணுங்க உங்களை சுத்தி மஞ்சள் ஆக்கிக்கோங்க பச்சை பெட்ஷீட் தலானி இந்த மாதிரி மஞ்சளை எப்ப அதிகமா உபயோகப்படுத்துறீங்களோ அப்ப ஆரோக்கியத்தை கண்ணால பார்க்க முடியும் ஒரு நாலு வாரத்திலேயே மாற்றம் தெரியும் இந்த வருஷம் பத்தொன்பதாம் மாசத்துக்கு பிறகு பத்தொன்பதாம் தேதி பதினோராவது மாதம் நவம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதிக்கு பிறகு தான் வாழ்க்கையில இப்ப தானே வயசு இப்ப தானே இருபத்தி ரெண்டு வயசு ஆகுது கவலைப்படாதீங்க நல்லா இருப்பீங்க நிறைவு <laughs> நேர்களின் சந்தேகங்களுக்கும் காதல் பற்றி அழகான விளக்கம் தந்த குருஜையா அவர்கள் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கலாம் ஐயா ரொம்ப நன்றி ஐயா குருஜி நேரம் அடுத்த வாரம் தொடரும் நன்றி வணக்கம்